ഹലോ ഡിയേഴ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസി ചിക്കൻ പോളയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോള ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് നല്ല റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുളക് പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര ടീസ്പൂണോ വിനെഗറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കാം നന്നായി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറോ അതിൽ കൂടുതലോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലോണം ഡ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായി ഒന്ന് പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതേ പാനിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള ഞാൻ ചെറുതായി കട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായി എറിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടി സവാളയെല്ലാം ഒന്ന് വഴഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം സവാള നന്നായി വഴന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു സ്പൈസി മസാല ആണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മസാലക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ സവാളയുടെ കൂടെ നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കും പൊടികളൊക്കെ നന്നായി വയറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചിക്കൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ അത് അവസാനമായിട്ട് പോളയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മസാലയൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പോളയ്ക്ക് വേണ്ട ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ വേണം പിന്നെ ഒരു ഒരു കപ്പ് പ്ലസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നാലേ നമ്മുടെ ബാറ്ററി കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുള്ളൂ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു കപ്പ് പ്ലസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് അതിനുശേഷം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കൂടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മുട്ടയുടെ മണം മുമ്പിൽ വരാതിരിക്കാൻ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോള തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പം തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു പകുതി ഭാഗം മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പകുതി ഭാഗം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ മസാല അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അധികം സൈഡിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി അടിയിലേക്ക് പോവില്ല കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വന്നിട്ട് ഒരു ഭംഗിയില്ലാതെ ആവും എന്നാൽ പോലും എല്ലാവരും ഈ കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മസാലയൊക
എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യ